এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অংশে সমপদ্য পাঁচ লেকচারে তোমাদের স্বাগতম আজকে যারা এই ক্লাসটি দেখতেছো তাদের জন্য সৌভাগ্য যে তোমরা অতি সহজেই আজকের এই সামান্তরিকটি কিভাবে অঙ্কন করতে হয় এটি তোমরা বুঝতে পারবে এবং আর কোনো সামান্তরিক অঙ্কন করতে তোমাদের সমস্যা থাকবে না সামান্তরিক আসলে খুব সহজ একটি চিত্র এটি সহজেই তোমরা অঙ্কন করতে পারবে তো আর কোনো তো চিন্তা নেই আমি আছি তোমাদের সাথে কিভাবে সামন্তরিক অঙ্কন করতে হয় আজকে আমি তোমাদের দেখাবো তো তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই এই ক্লাসটি দেখবে তাহলে তোমরা অবশ্যই সামন্তরিক সম্পর্কে তোমাদের আর কোনোই সমস্যা থাকবে না এমন কি তোমরা সামন্তরিক যে কোনো সামন্তরিক তোমরা অঙ্কন করতে পারবে তো চলো কথা বাড়াবো না কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করব তা আমাদের যে প্রশ্নটি আছে এটি নবম দশম শ্রেণীর সমপদ পাঁচে তো এখানে আছে যে সামন্তরিকের দুইটি কর্ণ ও একটি বাহু দেওয়া আছে সামন্তরিকটি আঁকতে হবে তো মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে প্রশ্নটি আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে তো সামন্তরিকের দুইটি কর্ণ কর্ণ সাধারণত একটু বড় হয় ও একটি বাহু দেওয়া আছে তো আমরা বাহুটি তাদের চাইতে একটু সামান্য ছোট নেব তাহলে আমাদের সামন্তরিকটি হয়ে যাবে তা আমি সময়ের সংক্ষেপে বিশেষ নির্বাচনটি লিখে রেখেছি তোমরা অবশ্যই এটি এভাবে লিখবে বিশেষ নির্বাচন মনে করি সামন্তরিকের দুইটি কর্ণ এ ও বি এবং একটি বাহু সি দেওয়া আছে সামন্তরিকটি আঁকতে হবে তো আমরা কথা অনুযায়ী প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা সামন্তরিকের দুইটি কর্ণ এ ও বি এটি নিয়েছি এবং একটি বাহু সি নিয়েছি তো এখন আমরা সামন্তরিকটি অঙ্কন করব তো আশা করি তোমরা অবশ্যই তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে এই ক্লাসটি তোমাদের ভালো লাগবে যারা নিয়মিত ক্লাসে হয়তো যেতে যেতে পারো না যার ফলে তোমাদের ক্লাস মিস হয়ে যায় তো আজকে আর কোনো মিস নাই তোমরা যদি অবশ্যই আমার এই এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সাথে থাকো তাহলে তোমাদের মিস ক্লাসগুলো অবশ্যই তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে এবং অতি সহজেই তোমরা ঘরে বসেই যে কোনো ধরনের জ্যামিতি ও অঙ্ক তোমরা সমাধান করতে পারবে তো সেই জন্য কী করতে হবে সেই জন্য তোমাদের এই চ্যানেলটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিতে হবে ফেসবুকে শেয়ার করে দেবে তাহলে অবশ্যই তোমাদের এই বিষয়গুলো সলভ হয়ে যাবে অতি সহজেই তো চলো আমরা আর কথা বাড়াবো না এখন আমরা শুরু করব তো কিভাবে এটি আমরা অঙ্কন করব আসলে এটি এখন আমরা দেখব তো আমরা যে কোনো একটা রাশি নেব আমরা যে কোনো একটা রাশি নেব তো আমরা শুরু করি আর দেরি না তো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা রাশি নেব আমরা যে কোনো একটা রাশি নেই যে কোনো একটা রাশি নিলাম এর নাম দিলাম বিই যে কোনো একটা রাশি নিলাম এবং নাম দিলাম বিই তো বিই রেখাংশ থেকে সি বাহু সমান করে আমরা কেটে নেব তো সি বাহু সমান করে কেটে নাও সি বাহুটা থেকে আমরা সমান করে খুব সুন্দর করে সমান করে নেবে নেওয়ার পরে বি সি অংশ থেকে আমরা সি রেখাংশটি কেটে নেব তো আমরা এটার নাম দিলাম সি তো বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি ও সি এর একই পাশে এর হাফ হাফ মানে অর্ধেক এর অর্ধেক এবং বি এর অর্ধেক সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো তো তার আগে আমাদের কি করতে হবে এ এ বাহুটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হবে তো সমান দুই ভাগে ভাগ করার জন্য তোমরা যেটি করবে এরকম করে দুই পাশে একটি বৃত্ত চাপ নেবে এটা আসলে অ্যাকুরেট মাপ নিতে হবে এবং এটা নির্দিষ্ট কোনো মাপ না এটা তোমরা আইডিয়া করে নেবে যেন দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে তো এদিকে যেহেতু ছেদ করে নাই তাহলে এদিক থেকে আমরা আবার এটাকে একটু বড়ো করে দেবো তাহলে ছেদ করবে তো এই যে ছেদ করেছে আবার এটিকেও আমরা আগে করে নিই তাহলে সুবিধা হবে তো এ পাশেও নিলাম এ পাশেও নিলাম নেওয়ার পরে আমরা আবার এ পাশ থেকে নেব নেওয়ার পরে যেন ছেদ করে তো ছেদ করলো তো এখন স্কেল বসায় আমরা মাছ বরাবর একটা ডাক দেব তাহলে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এভাবে তোমরা যে কোনো রেখাংশকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারবে এটা আসলে খুবই একটা সহজ পদ্ধতি সমান দুই ভাগে ভাগ করার জন্য তো এরকম করে আমরা এ ও বিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিলাম তো ভাগ করার পরে কি করব এখন আমরা বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি ও সি এর একই পাশে এ এর সমান তাহলে এর সমান করে নেই তোমরা বুঝতেই পারছো আমরা কিভাবে নিচ্ছি এটা এর সমান করে এ পাশে আমরা এরকম করে একটা বৃত্ত চাপ নেব এবার বি এর সমান করে নেব তাহলে বি এর সমান করে নাও বি এর সমান করে নিলে এরকম হবে তো বি এর সমান করে নিয়ে আমরা এরকম বৃত্ত চাপ আঁকবো তো বৃত্ত চাপ দুটি পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করলো তো এখন আমরা এই ছেদ বরাবর বি ও রেখাংশ বরাবর আমরা ছেদ বিন্দু বরাবর সোজা টান দেব সোজা টান দেব তাহলে আমাদের এরকম করে আমরা সোজা টান দিলাম এরপর আমরা সি বিন্দু থেকেও একই বরাবর সোজা করে টান দেব তো টানটা একটু আমরা বড় করে নিলাম সুবিধার্থে কারণ ওই রেখাংশটি আমাদের আবার দরকার লাগবে বা আমাদের প্রয়োজন হবে তো আমরা সোজা টান দিলাম তো এটা পরস্পর এটা মানে ও বিন্দুতে ছেদ করলো এখন 
समान व्यसार्ध नहीं आरोप केटे नीब तटार समान व्यसार्ध नहीं तुम्हारा खूब सहजे ये करते जटिल कि तुम्हारे भय कर कि ओ बी एर समान व्यसार्ध नहीं ओ एफ रेखाश केटे निल नाम दिल डी एरपर कि करब एरपर ओ सी एर समान व्यसार्ध निब ओ सी एर समान व्यसार्ध नहीं ओ एम एर रेखाश केटे निब तो एखन थे आर कि ओ एम रेखाश केटे निल नाम दिल ए तो यहां जेटी करब से हलो ए डि सबग के जो कर देव तेल ए बी जो कर तो खूब सूक्ष्म मापे तुम्हारा ये कर अवश्य चित्री तुम्हारे खूब सुंदर है तो हमें एखे इटे जो कर लगे सी डी जो कर देव तेल सी डी जो कर दी तो सी डी जो करार्जन खूब सुंदर को स्केल बसा तो ये सी डी जो कर दिल ए डी जो कर दम तो एबार् ए डी जो कर लेर सामान चले आस डी जो कर दिल ये सामान तो देखो कत तो सुंदर एक सामानिक अति सहजे मात्र छय मिनिटे अंकन करते पे तो सामानिक आसले खूब ही सहज तो तुम्हारा हम तो चिंता कर चित्र ना अंकन कर लो बर्णना कि भाव देव तो बर्णना यह देव आप तो विशेष निर्वाचन लिखे रेखे मन करी सामानिक दुटी कर्ण ओ ए बी ए बाहू सी देव आज तो सामानिक एक तो अंकन दिए इरपर हमें ए कर्ण नहीं कर्ण नहीं सी बाहू नहीं तो बाहूगला जो नहीं रेखाश बी नहीं रेखाश थे सी बाहू समान बी सी अंश केटे नहीं ये सी बाहू सी बी सी अंश केटे नहीं बीओ सी के केंद्र करमे बीओ सी एर एक पशे अर्थात एक पशे तो एक पशे कि करब ए हाफ अर्थात एर अर्धेक ओ बी हाफ बी एर अर्धेक ए समान व्यसार्ध नहीं दूटी वृत्तचाप आँ तो वृत्तचाप दूटी परस्पर ओ बिंदुते छेद कर वो छेद बिंदु बराबर हमें बी एफ रेखा टेने की करी बी एफ थे ए हाँ ओ बी एर समान व्यसार्ध नहीं आर ओ डी रेखाश केटे नहीं सी एम रेखाश थे ओ सी एर समान व्यसार्ध नहीं ओ ए अंश केटे नहीं बी ए सी डी ओ ए डी जो कर दिए ए सी डी एक उद्दिष्ट सामानिक तो यही तुम्हारे आज के खूब सहज एक टीटोरियल जो तुम्हारे भिडियो की भलो लागे तेल अवश्य तुम्हारा शुरू थे शेष पर्त देखे थकले तुम्हारे सामानिक चित्र अंकन करते को समस्या थकबे ना तो आशा करी तुम्हारे भलो लेगे तो तुम्हारे जेटी करते हलो अवश्य तुम्हारा चैनल साथे थको और नियमित क्लस पे आपडेट पे तुम्हारे बेल आईकन टाच दिए रखते हैं सबसक्राइब करते लाइक करते हैं तुम्हारे मतमत कमेंट बक्स लिखे जाना है तो धन्यवाद सबा के आज के पर्यत ही एत खण साथे थार जो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद ए विषय मैथ टेक्निकल साथ मैथ टेक्निकल चैनल संग देर जो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद तो सबा भलो थकबे